ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் சரா இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியோடைய டிவிஷன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள இருக்கல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலினாமியோடைய அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிவிஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து ஒரு காமனான வேல்யூவை வெளியே எப்படி எடுக்கிறது வெளியே உள்ள வேல்யூவை எப்படி உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் இருக்குன்னு வைங்க இப்போ இதுலேருந்து நான் ஒரு காமனான வேல்யூவை வெளியே எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதில் காமனான வேல்யூ என் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ மொத்தத்தில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குது ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து ஃபோர்ன்ற நம்பர் இருக்குது இந்த டேர்மில் வந்து எயிட்டுன்ற நம்பர் இருக்குது இங்கே வேரியபிள்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்போ நம்பரை மட்டும் தான் நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுமே எந்த டேபிளில் போகுதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது எந்த வாய்ப்பாடில் ரெண்டுமே காமனாக போகும் காமனாக வரும் நம்ம இந்த நம்பர் வரும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ அப்படி பார்த்தா எந்த டேபிளில் வரும் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டேபிளில் வரும் ஃபோர்த் டேபிள் வரும் அப்போது நம்ம மேக்ஸிமமான டேபிள் எந்த டேபிளோ அதே நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ ரெண்டுலேயுமே காமனான வேல்யூ வந்து ஃபோர் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபோர் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ ரிமைனிங் இங்கே ஃபோர் எடுத்தாச்சு ரிமைனிங் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபோர் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் அப்படின்னு பா இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதுதான் இங்கே பண்ணுற தப்பு ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே எயிட் இருக்கா இது நம்ம ஃபோர்த் டேபிள் எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஆர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இந்த மாதிரி தானே எழுதுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர் தான் நம்ம வெளியே எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா அப்போ ரிமைனிங் உள்ள என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டூ அல்லது இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம வெளியே எடுக்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லையா நம்ம வெளியே ஒரு நம்பர் எடுப்போம் இல்லையா அதால் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஃபோரால் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அகெயின் இதை நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோம்னா டூன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அதை எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே எப்படி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் இதே தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுறோம் செவன் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேர்ம் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் மூணு டேர்ம் இருக்கு நான் ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தாலும் அது நான் அதுக்காக வந்து நோ யூஸ் நமக்கு அப்படி ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் வந்து நம்ம காமனாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும்போது மொத்தமாக அதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்துலேருந்து தான் நம்ம வெளியே எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம வெளியே எடுக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக வெளியே எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது வெளியே எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்கலாம் எடுக்க முடியாதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன டேர்ம் வந்து வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ வேரியபிள்ஸ் வெளியெடுக்க முடியுமா நம்பரை வெளியெடுக்க முடியுமா எது வெளியெடுக்க முடியும்னாலும் வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் டேபிளில் போகும் ஏழாவது வாய்ப்பாடில் போகும் அதனால் நம்ம வந்து அந்த செவன்ற நம்பரை நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் கல் இல்லை அப்போ நம்ம அந்த வேரியபிளை வெளியே எடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறோம் வெளியே நம்ம நான் ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறோன்னா அது எல்லா எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கோ எல்லா டேர்ம்லேயுமே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் செவனை வந்து வெளியே எடுக்கிறேன் செவன் போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே வந்து டேபிளை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டூ இன்ட்டு செவன் தானே ஸோ இந்த செவன் தான் நான் வெளியே எடுத்திருக்கேன் அப்போ ரிமைனிங் டூ ஒய் இல்லை அதே செவனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைடட் பை செவன் போட்டால் கூட நமக்கு டூ ஒய்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி தான் ஃபார்ட்டி நைன் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் செவன் இன்ட்டு செவன் எழுதுவோம் அப்போ இந்த செவனை தான் நம்ம வெளியே எடுத்திருக்கோம் ரிமைனிங் உள்ள வந்து செவன் இருக்கும் ஆறு இல்லைனா என்ன சொன்னேன் டிவைட் பண்ணுங்க பை செவன்னு போட்டால் கூட கேன்சல் பண்ணால் செவன் தான் கிடைக்கும் அந்த செவன் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுடலாம் ஸோ இப்படி தான் வெளியே எடுக்கிறது இப்போ வெளியே எடுத்த நம்பரை எப்படி உள்ளே கொண்டு போகிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் செவன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இருக்கா ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் மல்டிப்ளிகேஷன் வெளியே ஒரு நம்பர் இருந்தால் எப்படி உள்ளே கொண்டு போகிறதுன்ன
எதுக்காக வெளியே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்படி வெளியே கொண்டு வர்றதுனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஃபேக்டர் தான் இது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால சப்போஸ் டிவிஷனில் நம்ம இப்போ டிவிஷன் கான்செப்ட் தான் தான் பார்க்குறோம் ஸோ டிவைடட் பை ஏதாவது இந்த மாதிரி நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வச்சு இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி காமனாக வெளியே எடுக்கிறது குவாலிட்டி குவிஷனாக இருந்தால் அதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கிறதும் ஃபேக்டர் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் டி டிவிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து குவாலிட்டி குவேஷன் இருக்குது கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எப்படி டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேலே குவாலிட்டி குவேஷன் இருந்தால் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டுட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரியல அப்படின்னா குவாலிட்டி குவேஷனை வந்து எப்படி அதோட ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுன்றது தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஸோ அது தெரியாது அப்படின்றவங்க அதை போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாப்பிக்குள்ளே வாங்க ஓகேவா ஸோ நடுவில் என்ன நம்பர் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி வரணும் அதே நம்பர் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஒன் வரணும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குல்ல அதனால் ஸோ அப்போ எந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸும் ஃபைவும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் என்ன சைனில் இருக்கோ அதே சைன் தான் பெரிய நம்பர் இருக்கும் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் சைன் இங்கே இருக்கும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் கரெக்டாக தான் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து முன்னாடி நம்பர் இருந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை டூ இந்த மாதிரி போட்டுறணும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீனு கிடைக்கும் அப்போ இதை எப்படி எழுதணும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்புறம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது இந்த இந்த குவாலிட்டி குவேஷனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா இப்படி உள்ளதாக நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ திருப்பி இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இது தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த இதெல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே கீழே உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை நம்ம அப்படியே போடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இடையில் இந்த ரெண்டு ப்ராக்கெட் கிடையில் என்ன இருக்கதா அர்த்தம் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கதா அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை கேன்சல் பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இங்கே எக்ஸ் இருக்கு நான் இப்படியே வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்பு சேல ஒரு டேர்ம் இருக்கு கீழே ஒரு டேர்ம் இருக்குன்னா இப்போ அந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டேர்ம் கூடையும் எந்த ஒரு டேர்மும் அடிஷன்லையோ சப்ட்ராக்ஷன்லையோ இருக்கக்கூடாது சரிங்களா எல்லா டேர்ம்ஸும் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி மல்டி பக்கத்தில் உள்ள டேர்மோட மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் காமனான உள்ள நம்பர்லாம் வெளியே எடுக்கிறோம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேசிக் தெரியாமல் ஓரளவுக்கு மே சால்வ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்காகவே இது இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க x ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறையா எக்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இங்கேயும் ஒரு டிவிஷன் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு டிவிஷன் இருக்குது ஸோ இப்படிலாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து பயப்படவே தேவையில்லை அதாவது இந்த பிக்னஸ் ஆகிருக்கவங்களுக்கு மேக்ஸ் இப்போ தான் கற்றுக்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க அவங்களாம் இதை வந்து மாதிரி சம்பாத்தோடனே ஒரு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க அப்போலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ இதுவும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக இருக்கும்போது நம்ம டிவிஷன் ஃப்ராக்ஷனோட டிவிஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பின்ன எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு பின்னமாக இருக்குது இது ஒரு பின்னமாக இருக்குது பின்ன எண்களில் வகுத்தல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ பின்ன எண் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபைவ் பை செவன் இருக்குது டிவிஷன் செவன் பை
எழுதியாச்சு இப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியும்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இதுக்கு எதுக்கு இடையில என்ன இருக்கு மல்டிபிளிகேஷன் தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி கேக்குவேஷன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஃபேக்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் இப்படியே வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது அதை தான் முன்னாடி சொன்னேன் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல ஃபேக்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா காமனா வேல்யூ வெளியே எடுத்துடணும் வெளியே எடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ பிளஸ் பக்கத்தில் பிளஸ் சைன் மைனஸ் சைன் வச்சுட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணக்கூடாது சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அப்படியே நம்ம எழுதிடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஸோ இதையும் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஐடென்டிட்டி முற்றுரிமைகள் சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் எழுத போகிறோம் இங்கே ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் இருக்கு பின்ற இடத்துல ரெண்டுலேயுமே ஃபைவ் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் சைன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் நம்ம எழுதும்போது இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் இங்கே உள்ள சைனை தான் நம்ம எழுதணும் அங்கே ஏ என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் பின்ற இடத்துல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் இருக்கு ப்ளஸ் இருக்குன்றனால இங்கே உள்ள சைனை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நம்ம இங்கே உள்ள சைனும் இங்கே உள்ள ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம எழுதணும் சரிங்களா அப்போ ஏன்ற இடத்துல என்ன இருக்குது ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பின்ற இடத்துல ரெண்டுலேயுமே என்ன இருக்குது ஃபைவ்ன்ற நம்பர் தான் இருக்குது சரிங்களா அந்த மைனஸ் ஓ ப்ளஸ் ஓ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது கரெக்டாக பின்ற இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர்டை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதலாம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் x ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ மேலேயும் ஒரு குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது கீழேயும் ஒரு குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்ச என்ன வரும் இங்கே முன்னாடி ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ நடுவில் வந்து மைனஸ் டூ இப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ வரணும் அதே நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டூன்னு வரணும் ஸோ இந்த டூன்னு பார்க்கும்போது அந்த மைனஸ் சைன்லாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க வெறும் நம்பர் மட்டும் பாருங்கள் டூ வருதா இல்லையான்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே போடும்போது நம்ம மைனஸ் சைனாக அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்குவோம் சரிங்களா அப்போ நாங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ வரணும் அப்படின்னா ஒன்றும் த்ரீ தான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டூ வரும் ஸோ இப்போ இங்கே உள்ள என்ன சைன் இருக்கோ அதே சைன் தான் பெரிய நம்பருக்கு வரும் சரிங்களா முன்னாடி எந்த ஒரு நம்பருமே கிடையாது அதனால் நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் எழுதுகிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த இக்குவேஷனுக்கு நம்ம இதே மாதிரி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷனுக்கு கண்டுபிடிச்சா ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் நடுவில் உள்ள மைனஸ் செவன் இங்கே போகிறோம் ஸோ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரணும் அதே நம்பர் ஆட் பண்ணால் செவன் வரணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கு சரியா ஸோ அது என்ன நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரும் த்ரீயும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சைன் பார்க்குறோம் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும் ரெண்டுமே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் தான் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஸோ நான் இந்த குவாலிட்டி இக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு முன்னாடி நம்பர் இல்லை அதனால் டிவைடைட் பை நீ எதுவுமே போடல சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க ஸோ இப்போ இது கேன்சல் பண்ண முடியுது அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை எக
இப்போ இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயரை ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மட்டில் எழுதுனா என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணால் ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் குவாரிட்டி குவிக்கேஷன் கிடையாது கீழேயும் குவாரிட்டி குவிக்கேஷன் கிடையாது எக்ஸ்ட்ராம் நம்பர் டேம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் எக்ஸ்ட்ராம் நம்பர் டேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம காமனாக அதாவது வெளியே எடுக்க முடியாதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஸோ அப்படி தானே நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதில் காமனாக எதுவுமே வெளியே எடுக்க முடியாது அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீஏ ஸோ இதில் இருந்து நம்ம காமனாக எந்த நம்பர் வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ டுவெல்ன்ற நம்பர் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது ரெண்டுலேருந்து வந்து நம்ம த்ரீன்ற நம்பரை வெளியே எடுக்கலாம் சரியா த்ரீயால் ரெண்டுமே டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம த்ரீ வெளியே <laughs> இப்போ நம்ம வெளியே ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து எந்த மாதிரிலாம் வரும் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் இருக்குன்னு வைங்க ஸோ இதில் வந்து நான் காமனாக என்ன நம்பர் வெளியே எடுக்கலாம் வெறும் ஃபோர்னு எடுக்கலாம் இப்போ ஃபோர்னு எடுத்தால் எனக்கு ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் அதில் ஒரு ஃபோரை நான் வெளியே எடுத்திருக்கேன் ரிமைனிங் ஃபோர் உள்ளே இருக்கும் சரியா இதையே நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் சைனோடு வெளியே எடுக்கிறேன் சரிங்களா மைனஸ் ஃபோர்னு வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் வெளியே எடுத்தால் மைனஸ் இங்கே மட்டும் தானே இருக்குது இங்கே இல்லை இல்லை அப்படின்றப்ப அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அந்த அதாவது பிக்னஸ்க்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் சைன்றது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மைனஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் இந்த ப்ளஸ்ன்றது சரிங்களா அது மாதிரி ப்ளஸ் நம்பர்லேருந்து நான் மைனஸை வெளியே எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் வெளியே எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இப்போ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இல்லையா இது நம்ம எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு எழுதலாம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து ரெண்டு மைனஸ் இருக்க தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அதுலேருந்து ஒரு மைனஸ் வெளியே வெளியே எடுக்கிறோன்னா அந்த ப்ளஸ் வந்து ரிமைனிங் எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல மைனஸாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த மைனஸ் ஃபோரை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா ரிமைனிங் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏன்னா மைனஸ் வெளியே போயிடுச்சு இப்போ இந்த ப்ளஸ்லேருந்து நான் வந்து ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்திருக்கேன் அப்போ ரிமைனிங் அங்கே என்ன இருக்கும் இன்னொரு மைனஸ் தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்னு மட்டும் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி ஒரு நம்பரை உள்ளே கொண்டு போகிறோம் எப்படி ஒரு நம்பரை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து பேசிக்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலாவில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் அந்த ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்முலா வச்சுட்டு அதில் எந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவோட இந்த பேசிக் எல்லாமே முடிஞ்சது இந்த பேசிக் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓ நிறைய சம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றதோட விடக்கூடாது நீங்கள் சம்லாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய சம் இருக்கும் அதோட ஆன்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்களாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்